السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طلبنا الأعزاء نبدأ في الوحدة الدوزيام واللي هي من مجال الجيولوجيا المتمثلة في النشاط التكتوني والبنيات الجيولوجية المرتبطة به أولا نبدأ بتذكير بالمكتسبات القبل يعني نسترجع كل ما نعرفوها حول الجيولوجيا اسمعني مليحة هذه الفكرة السنة الماضية كانت مدرجة ضمن البرنامج أما هذا السنة فقال عليها أن عبارة عن مكتسبات قبل يعني لم يفصل فيها في التدرج خلاص الى انكم يتوجب علينا تذكيركم بالتفصيل اولا قبل 240 مليون سنه كانت الارض كانت ماذا كوكب الارض به ماذا كتله ماذا كتله ماذا ارضيه يعني عباره عن يابسه كتله واحده تدعى البونجيا خلاص تدعى البونجيا اما الباقي فكله عباره عن بحر كله عباره عن ماء يعني اليابسه لم تكن مقسمه الى قارات بل كانت عباره عن كتله واحده تسمى بالبونجيا ولكن هذه قبل 240 مليون سنة خلاص لاحظوا معي بعد ذلك ماذا حدث لهذه الكتلة يعني التغيرات التي حدثت لهذه ماذا الكتلة من اليابسة انقسمت إلى كتلتين انقسمت إلى كتلة جوندوانا خلاص وكتلة لوراسيا وهذا في العصر ماذا الترياسي أو في في العصر الترياسي احنا كنا في الوقت البرمي الأول ثم في العصر الترياسي انقسمت الى كتلتين خلاص كتله اولى لوراسيا وكتله ثانيه غوندوانا اسمعني بعدها بعد ذلك في العصر الجوراسي واللي هو قبل 175 مليون سنه العصر الجوراسي والعصر التي ظهرت فيه الديناصورات اسمعني مليح هذا العصر ماذا حدث الكتله الثانيه والمتمثله في غوندوانا ماذا انقسم منها جزءا وهو ماذا المتمثل في القطب الجنوبي بالاضافه الى بالاضافه الى استراليا خلاص لاحظوا معي هذا على مستوى العصر على مستوى العصر الجراسي خلاص يليها استمرار انقسام كتله من من هذه من الجندوانا خلاص وظهور الهند خلاص ولكن الهند الغير مرتبطة بالقارة الأسيوية اسمعني بعدها وظهور أيضا وبداية تشكيل المحيط الأطلسي من قبل لم يكن لدينا محيط أطلسي ولكن في العصر ال الذي يلي الجراسي والمتمثل في الكريتاسي في الترياسي ظهرت ما ظهر المحيط الاطلسي وانفصلت الهند الى ان الى ان الهند ارتطمت بعد ذلك لاحظوا معي ارتطمت بالصفيحه ارتطمت ب القارة الـ 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 ماذا؟ ارتطمت بماذا؟ الكتلة العلوية هو أصبح جزء منها خلاص في هذا العصر المتمثل في الكريتاسي انقسمت أمريكا انقسمت هذه الكتلة إلى كتلتين كتلة علوية وكتلة سفلية الكتلة العلوية سميت بأمريكا الجنوبية الشمالية والكتلة السفلية سميت بأمريكا الجنوبية خلاص لاحظوا معي ها لاحظوا معي بعد ذلك ماذا حدث؟ ها بالنسبة للهند ارتطمت بالصفيحة العلوية، لاحظوا معي بالنسبة للهند، خلاص مما أدى إلى آه انضمامها إلى هذه الكتلة والمتمثلة في الكتلة الآسيوية، خلاص لاحظوا معي بعدها بعد ذلك هذه الكتلة تباعدت عن بعضها البعض خلاص إلى أن توصلنا إلى التمثيل ماذا آه البنيوي للكرة الأرضية الحالي خلاص يعني كان عندنا عصر أول بورمي كانت عبارة عن كتلة واحدة انفصلت هذه الكتلة والمتمثلة في البونجيا إلى كتلتين من اليابسة كتلة أولى لوراسيا وكتلة ثانية غوندوانا هذه على مستوى العصر الاول والمتمثل في العصر الترياسي خلاص بعد ذلك العصر الجراسي انفصلت ماذا كتلة من الجندوانا فاعطتنا ماذا اعطتنا كتلة عبارة عن عبارة عن القطب الجنوبي بالاضافة الى استراليا بالاضافة الى عليك انفصال 
الكتلة عبارة عن الهند خلاص يليها في العصر الموالي وهو العصر الجراسي خلاص وهو العصر الجراسي ماذا حدث ظهر المحيط الأطلسي خلاص ظهر المحيط الأطلسي ثم بدأ بعد ذلك انفصال الكتلة ماذا المتمثلة في أمريكا إلى أمريكا جنوبية وأمريكا ماذا شمالية خلاص إلى استمرار تباعد هذه الكتل عن بعضها البعض فتحصلنا على التنظيم على التنظيم ماذا ال التنظيم القاري الحالي خلاص يعني هاي لك لو كان جوشوها في وثيقة ها باختصار قبل 225 مليون سنة أو 240 مليون سنة كانت عندنا البونجيا كتلة واحدة هذه الكتلة هاي لك بدأت أول شيء بالانقسام إلى كتلتين كتلة لوراسيا وكتلة عبارة عن جوندوانا وهذا في العصر الترياسي خلاص وقابل لي قبل 200 مليون سنة بعد ذلك العصر في العصر الجراسي انقسمت كتلة من الجوندوانا فاعطتنا لاستراليا بالإضافة إلى إلى القطب الجنوبي ها وماذا انقسام جزء عبارة عن الهند وأيضا مدغشقر خلاص بعد ذلك العصر الموالي والعصر الكريتاسي خلاص حيث في هذا العصر الكريتاسي هايليك آه انقسم آه بدأ ظهور المحيط الأطلسي وانقسام ماذا وانقسام آه أمريكا الجنوبية عن أمريكا الشمالية ثم في الأخيرة التنظيم القاري بتباعد آه القارات عن بعضها البعض اسمعني مليح يعني هذا هذا النموذج كله تم اقتراحه من طرف العالم الفريد واغنر خلاص هو الاول الذي قال ان القارات تزحزحت عن بعضها البعض ابتعدت عن بعضها البعض شيخ ما هو الداء ما هو سبب حركه هذه القارات هل القاره هي التي تحركت ام القاره محموله او ضمن كتله هي التي تحركها لاحظ معايا هذا ما يعرف بالصفيحه التكتونيه شيخ كيف تم الوصول الى مفهوم للصفيحه التكتونيه اولا اعتمدوا على ماذا اعتمدوا على توزع الزلازل والبراكين واعتمدوا ايضا على التضاريس المحيطيه والقاريه خلاص لاحظوا معي نبداو باماكن توزع الزلازل والبراكين لاحظوا معايا هذه بالنسبه للزلازل يعني اللي راي بالنقاط عباره عن زلازل خلاص ها آه. واللي راهي بمثلث عباره عن براكينه نشطه خلاص اما بالنسبه اللي راهي على شكل حرف اي هذه عباره عن براكين تحت بحريه اللي هي الظهرات اللي دورسال خلاص اسمعني مليح نجي نشوفوا اماكن تواجد الزلازل لاحظوا معايا اماكن تواجد الزلازل خلاص هذه كلها اماكن تواجد الزلازل لاحظوا معايا اماكن تواجد البراكينه سواء تحت بحريه ظهرات او براكينه نشطه لاحظوا معايا اين تتواجد هذه ماذا البراكينه خلاص البراكين سواء نشطه او عباره عن ظهرات خلاص او عباره عن براكين تحت بحريه ماذا نستنتج من هذه الملاحظه المقارنه نستنتج من هذه الملاحظه أن القشرة الكرة الأرضية ها قشرة الكرة الأرضية بها مناطق نشطة هذه المناطق النشطة تتميز بنشاط بركاني وزلزالي خلاص شيخ علي قلت مناطق نشطة تتميز بنشاط بركاني وزلزالي ها آه لو كان جيت تأكد آه وش حنصيبو حنصيبو وين كاين البراكين راهي كاين الزلازل يعني هذا ليس صدفة وين كاين الزلازل راهي كاين البراكين لاحظوا معي وين كاين الزلازل راهي كاين البراكينه خلاص وين كاين زلازل راهي كاين البراكينه اذا هذه المناطق هي مناطق هشه من القشره الارضيه خلاص مناطق هشه مناطق نشطه وهشه بمن راهي نشطه بالزلازل وبالبراكين هذا هو الاستنتاج رقم واحد خلاص هاي دوك نروحوا نعتمدوا على التضاريس نشوف التضاريس اسكو راهي في نفس البلايص هذو ولا لا لا اسمعني مليح هاي نجي نشوف بالنسبه للتضاريس لاحظوا معايا لاحظوا معايا بالنسبه للتضاريس لاحظوا معايا بالنسبه للظهرات الوسط محيطيه الظهرات المتواجده على مستوى المحيطات لاحظوا الظهره الوسط محيطيه واللي هي ظهره المحيط الاطلسي لاحظوا معايا مكان تواجدها يتوافق تماما مع مكان توزع الزلازل والبراكين النشطه خلاص لاحظوا معايا مكان تواجد هذه الظهره خلاص ها آه هي نفس 
او ظهرت المحيط الهادي لاحظ معايا هي نفسها مكان تواجد الزلازل والبراكينه يعني هذه ليست صدفه خلاص زيد ايضا لاحظوا معايا اماكن تواجد السلاسل الجبليه الحديثه خلاص اماكن تواجد السلاسل الجبليه الحديثه هي نفسها اماكن تواجد الزلازل والبراكينه اذا ماذا نقول اذا نستنتج ان ماذا القشره الارضيه هايليك بها مناطق هشه اسمعني مليح هشه وايضا نشطه تتميز بنشاط زلزالي وبركاني هذه المناطق تتميز بنشاط زلزالي وبركاني ها بالإضافة إلى التضاريس تميزها على مستوى القارات هايليك على مستوى القارات سلاسل جبلية خلاص وبركينا وعلى مستوى المحيطات ظهرت وسط محيطية بالإضافة إلى خنادق لاحظوا معي وين رم كاين البراكين وين كاين الزلازل أيضا راي عندي خنادق بحرية خلاص يعني هذه أيضا ليست صدفة إذا ماذا نلاحظ لو كان نجو نربط بين الزلازل والبراكين والظهرات وش رانا رايحين نخرجوا أنا رايحين نخرجوا قطع من ال... من ال... من الغشاء خلاص راح نخرجوا قطع هذه القطع تكون دائما هادئه نسبيا يعني فيها بعض الزلازل ولكن هادئه نسبيا ولكن الحدود نتاعها تكون نشطه لاحظوا شيخ وين راهي قطعه واحده اخرى عطيني قطعه واحده اخرى هاي لك قطعه واحده اخرى ها هاي تحدها كاع زلازل والبراكين على مستوى حوافها اما هي هادئه هادئه نسبيا زيد عطيني قطعه واحده اخرى هاي لك هاي قطعه واحده اخرى تاع المحيط الاطلسي هاي لك زيد هاي لك تاع ماذا بالنسبه للاورو اسيويه ها هذه عباره عن قطعه هادئه نسبيا حدودها نشطه اسمعني مليح شيخ نسقسيك برك حاجه آه هذه القطعه بماذا تسمى؟ تسمى بصفيحه تكتونيه شيخ على نزيدو كلمه تكتونيه تكتونيه باسكو هذه الصفيحه في حاله حركه او كيف عرفت بلي في حاله حركه ما تنساش ما قبل كيف كانت خلاص بونجيا فقط ومن بعد كي بدات تنفصل وتتباعد عن بعضها البعض شوف كيفاش تحصلنا ما تنساش ان هذه الصفيحة خلاص هذه الصفيحة واللي راي حاملة افريقيا ها وهذه الصفيحة اللي راي حاملة امريكا الجنوبية من قبل كانوا ماذا كانوا متجاورتين تماما خلاص في تماس بين بعضهم البعض نتيجة حركتهما تباعد عن بعضهم البعض لذلك تسمى بصفائح تكتونيا شيخ بركينا حاجة باش نقدر نخرج التعريف الشامل للصفيحة التكتونية بقالي فقط نعرف اسكو راهي غير قشرة ارضية ولا راهي عندها امتداد حتى للداخل كامل اسمعني مليح اسمعني مليح حنا واش نعرفو نعرفو هايليك بلي عندنا ثلاث اغلفة اربع اغلفة اساسية او نقولو ثلاثة ها عندنا هايليك هذه عبارة عن نقولو عبارة عن برنس برنس وهذا عبارة عن نواة خارجية وهذه عبارة عن نواة داخلية داخلية خلاص وأيضا عندنا القشرة الأرضية هاي القشرة أرضية البرنس هاوليك البرنس فيه الجزء العلوي للبرنس العلوي خلاص الجزء العلوي للبرنس العلوي الجزء العلوي للبرنس العلوي زائد القشرة الأرضية وش نسموه ليتوسفيرا خلاص هذا الليتوسفيرا يكون صلب صخري صلب خلاص صخرة صخري سي بون هذا الليتوسفيرا يكون مجزأ الى عدة صفائح تكتونية خلاص هذه عبارة عن صفيحة سواء كانت حاملة لمن للقارة فقط خلاص تسمى صفيحة قارية ويمكن تكون حاملة ويمكن تكون فقط حاملة لمن للمحيطة خلاص كما هذه فقط حاملة للمحيط وتسمى صفيحة محيطية ها أيضا يمكن تكون عندنا صفيحة مختلطة بها جزء محيطي بالإضافة إلى أوليك جزء 
قاري خلاص نسموها صفيحة ماذا مختلطة قارية محيطية خلاص هاي لك عدنا صفيحة أيضا أخرى ها صفيحة أيضا أخرى شيخ نسقسيك برك حاجة وين رم كين الزلازل والبراكين وين بالضبط هنايا هاي لك أغز رملها هنا رم كين الزلازل والبراكين هنايا رم كين الزلازل والبراكين هنا هذه السبة اللي طاتنا الزلازل والبراكين هنا رايحين يتشكلوا هنا مادام هذه محيط مع محيط هنا رايح يكون عندنا ظهرة خلاص ولا هنايا هنا راح يكون عندنا ظهرة ولا هنا راح يتشكل ولا هنايا راح يكون عندنا زلازل أيضا هنايا راح يكون عندنا خندق خلاص هذيك من بعد نفهموها وراح يكون عندنا سلاسل جبلية بالجوار سيبا يعني أستاذ نقدر نخرج بمفهوم للصفيحة التكتونية واش نقولوا هي عبارة عن قطعة لي تو صفيرية خلاص صفيحة قطعة لتصفيرية هاليك صلبة صخرية ها تكون هادئة نسبيا على قلنا هادئة نسبيا ها كنا نشوف إفريقيا كاين زلازل براكين بصح عدد التحقلي بزاف في الوسط خلاص معناتها نقولوا تكون هادئة نسبيا هاليك آه أما حدودها ها فتكون ماذا هشة ونشطة ها تكون هشة خلاص نظير لماذا التكسرات إلى آخره ونشطة ها بالزلازل ونشطة بالزلازل والبراكين تتميز تتميز ماذا هذه الحدود بتضاريس خلاص الحدود شنو من الحدود شيخ الحدود هي أم هي مناطق ماذا اتصال الصفائح تسمى بحدود الصفيحة يعني شو دي الصفيحة الحدود انت هذا هم الحدود هذا الحد الأول تالي الصفيحة وهذا الحد الثاني الحد الأول تتصل بما صفيحة ثانية والحد الثاني أيضا تتصل بما صفيحة ثانية أيضا هاي لك هذه الحدود هذه الصفيحة هاي تتصل بها مع صفيحة أخرى خلاص ها آه تتميز هذه الحدود بتضاريس قارية تضاريس كاين نوعين تضاريس قارية وشنو هما التضاريس القارية؟ سلاسل جبلية حديثة التكوين خلاص كاين اللي تكون فيها بركانية وأيضا ها ومحيطية ها وشنو هما التضاريس المحيطية؟ عندنا ماذا؟ ظهرة وعندنا خنادق ومحيطية هاليك اللي هي ظهرات ظهرات وخنادق خلاص ظهرات وخنادق سيبا هذا بالنسبة لتعريف الصفيحة خلاص نجو بالنسبة لأنواع الصفائح التكتونية لاحظوا معي بعد ذلك لما قمنا بربط هذه ماذا مناطق توزع الظهرات والزلازل والبراكين إلى آخره قدرنا نخرج أنواع الصفائح التكتونية وتسميتها خلاص اسمعني مليح لاحظوا معايا تسمية الصفائح، أنا يعني نلاحظ بلي هناك صفائح ذات حجم كبير وهناك صفائح ذات حجم صغيرة، شي خاطرنا الصفائح ذات الحجم الكبير، لاحظ معايا صفيحة المحيط الهادي، خلاص صفيحة إفريقيا، صفيحة أورو آسيا، على اسمها أورو آسيا؟ لأن بها أوروبا وآسيا، على اسمها محيط هادي؟ لأنها حاملة المحيط الهادي، على اسمها إفريقيا؟ لأن قارة إفريقيا كلها موجودة بها، على اسمها صفيحة أمريكا الشمالية؟ لأن أمريكا الشمالية كلها موجودة في هذه الصفيحة، صفيحة أمريكا الجنوبية، خلاص صفيحة ناسكا، خلاص هذو كلها صفائح كبرى، نشوفوا الصفائح الصغرى، صفيحة الكاريبة، صفيحة الكوكوس صفيحة اسكوتيا شبه الجزيرة العربية صفيحة الين... صفيحة الهندية خلاص هادو كلها صفيحة ذات حجم صغير صفيحة الفلبينة سيبا يعني ان نلاحظوا بلي هناك عدد كبير من الصفائح شيخ فهمت حاجة بلي الصفائح ماشي شرط النهاية تاع الصفيحة تكون النهاية تاع القارة لا لا هنا برك شو نعطيكم اكزومبل شو لهنا النهاية تاع صفيحة امريكا الجنوبية كانت هي نهاية الصفيحة 
بصح لهنا لا لا هاي ليك ماشي النهايه تاع القاره تكون هي النهايه تاع الصفيحه ماشي شرط خلاص على استاذ لان انواع الصفائح التكتونيه تختلف هناك صفائح تكتونيه ماذا قاريه على نقولوا قاريه خاطر شري فيها فقط اليابسه راهي فيها فقط القاره يعني حامله للقشره القاريه ثاني اكزومبل صفيحه شبه الجزيرة العربية هي ماهيش حاملة غير القارة حاملة البحر الأحمر ولكن على العموم راهي حاملة فقط القارة صفيحة قارية عندنا صفيحة ماذا محيطية حاملة فقط للمحيط حاملة فقط للقشرة المحيطية ناسكا صفيحة المحيط هذه خلاص هذه تشوفوا صفائح ولكن حاملة فقط لمن للمحيط صفيحة سكوتيا وهناك صفائح مختلطة وما أكثرها خلاص صفيحة إفريقيا مختلطة فيها المحيطة بالإذ... حاملة لي ماذا؟ حاملة للقشرة المحيطية وحاملة للقشرة القارية هاي لي كما هذه حاملة للقارة وحاملة للمحيط فسمنا صفيحة مختلطة خلاص زيت صفيحة أمريكا الشمالية صفيحة أمريكا الجنوبية حاملة للمحيط جزء من المحيط الأطلسي بالإضافة إلى أمريكا الجنوبية يعني هذه بالنسبة لأنواع الصفائح التكتونية خلاص هاي نجو نقدمو بالنسبة لأنواع الصفائح التكتونية هاليك أنواع الصفائح التكتونية صفائح ها تكتونية ماذا قارية صفائح تكتونية محيطية خلاص وعندنا صفائح تكتونية مختلطة ولا كلي سميها صفائح تكتونية قارية محيطية ها القارية حاملة للقشرة قارية فقط خلاص مثل صفيحة شبه الجزيرة العربية صفيحة محيطية حاملة للمحيط حاملة للقشرة المحيطية فقط مثل صفيحة إفريقيا زيد وصفيحة مختلطة حاملة للقشرة القارية والمحيطية خلاص والمحيطية ها مثل عليك مثل صفيحة أمريكا الجنوبية خلاص أمريكا الجنوبية سي بون اسمعني مليح برك كاينة حاجة اه يلزم نعرفوها أنه بالنسبة للتضاريس بالنسبة للتضاريس لو كان نجو نشوفو هنا التضاريس راهي تقول باللي عندنا ظهرة خلاص على بالك وين تيكون عندنا ظهرة إذا كان عندنا اتصال اتصال بين هاليك بين صفيحة محيطية محيطية خلاص رايح يكون يميزها ها تتميز بمن ب تضاريس تضاريس محيطيه ظهره تكون عباره عن ظهره خلاص نجو نشوفو بالنسبه اذا كان اتصال بين صفيحه محيطيه وقاريه اذا كان اتصال بين صفيحه محيطيه وقاريه كما لهنايا ها هنا واش عندنا هنا عندنا صفيحه قاريه مع صفيحه محيطيه تاع المحيط هذه مع تاع قاره اسيا واش راح نصيبو راح نصيبو ماذا خنادق بحريه راح يكون عندنا تضاريس تضاريس ها في المحيط هالك في المحيط تتمثل في ماذا خنادق بحرية وإذا كان عندنا اتصال بين ها صفيحة قارية وقارية وش راح يكون عندنا؟ راح يكون عندنا 
تضا ريس قارية تتمثل في جبال حديثة التكوين خلاص جبال حديثة التكوين أيضا نضيفوا حاجة واحدة أخرى الصفيحة المحيطية والقارية رايح يكون عندنا شي خطا تاني إكزومبل برك على هذه القارية 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 وكان نجي نشوفوا اصطدام الهندية مع أوراسيا طانا جبالة والمتمثلة في جبال الهيمالايا خلاص نجو بالنسبة لصفيحة محيطية قارية على مستوى المحيط خنادق بحرية وعلى مستوى القارة عليك وعلى مستوى القارة جبالة خلاص جبال شي خطنا اكزومبل كنا نجي نشوفوا لهنايا المحيط الهادي صفيحة ناسكا مع امريكا الجنوبيه كي اصطدموا طاونا خندق وطاونا ايضا طاونا خندق على مستوى المحيط وطاونا ايضا جبال على مستوى امريكا الجنوبيه والمتمثله في الجبال الانديزيه سي بون يعني واش يلزم عليك تعرف المراجعه يلزم تعرف مفهوم الصفيحه تعرف انواع الصفائح ويلزم تعرف ايضا باللي كي يتصل صفيحة مع صفيحة واش رايح يكون عندنا تضاريس اذا كانت قارية مع قارية راح يخرجونا جبال اذا كانت محيطية مع محيطية سيرة فماك عندنا خنادق خلاص وايضا تكون عندنا ايضا جزر بركانية بعد نعرفوها ها تكون عندنا محيطية مع محيطية تكون عندنا ظهرات وكفانيك ايضا يكون عندنا جزر بركانية ديك بعد نعرفوها واذا كان عندنا محيطية مع محيطية مع مع قارية راح يكون عندنا ماذا؟ خنادق بالاضافة لسلاسل جبلية وفي الحصة القادمة نزلوا ندركوها سيبا ننتقلوا للفيديو القادم ان شاء الله راح نديروا فيه دراسة لمن لحركات التباعد والأدلة الجيولوجية والأدلة ماذا المستحثية يعني الأدلة التي تثبت أن هناك فعلا حركات لتباعد الصفائح خلاص سبا نكمل في الفيديو القادم السلام عليكم